Global Exclusive Natamani kujua ilikuwaaje mpaka ukaandika ile posti na uliandika kwa ulikuwa umepanic nikasema kwanza jana you know nilikutafuta jana lakini sema ngoja nikuache nikutafute leo at least utakuwa umekul kidogo ilikuwaaje mpaka ukaamua kufanya vile Ah uh, kwanza kabisa mimi sio mtu ambaye na na, na, na kurupuka na na kuamua kitu kiona mimi mpaka nimeongea ni jua ilikuwa too much Eh kwani wewe ni mara ya kwanza unamsikia tu bana niongelea hata kwani wewe kasha niongelea aje kuniongelea kwani eh kwa sio mara ya kwanza afu mimi nishakutana naye kuna siku moja nimekutana naye dubai kutana naye kuna baba shop moja rafiki yangu moja anaitwa big joe mitaa mbezi pale nikakutana naye sasa nikamkuta pale ananyua hata kama ukienda kuuliza pale vinyozi hapo kwenye baba shop nakwambia hata ukitoka sasa hivi hapa nenda pale kawauliza huduma nimemkanya tu dubai mbili wale watu wote ndio nimemkuta pia ananyoa nikamwambia bro wewe msio na niongelea ongelea mimi kichwa kibovu na kuambia ukweli sio kaniona mimi ukaniona na vavive vidude ukaniona mimi brother mimi so brother mimi kwanza natakiwa kujua na uzuri dudubaya sio kwamba ni mtu ambaye anijui ananijua vizuri sana yani dudubaya ni hiyo si mtu wa mwanza mimi pia nimekulia mwanza ila umri na akili siko ananizidi mimi nakataa kabisa kabisa siko ananizidi kwa hiyo ukutana hapa nikamwambia dudubaya bana sitaki mimi kuona niongelea ongelea kwa sababu wewe ongea wasanii wao wenye njaa mimi mimi sina njaa bro eh eh yani wewe ujui maisha yangu mimi na maisha yangu kabisa kwa ukiona ongelea wasanii wenye njaa basi watetea wao wenye njaa kwa sababu unavonitetea mimi unanitetea kwa kipi nishakufuata nikakuomba hata kodi ya nyumba yangu eh nishakufuata nikakwambia hata labda nime nimekosa ni, ni, ni mafuta kwenye gari yangu nishakufuata nikakwambia nilipie ada mtoto wangu na niambiaje mimi kwamba Eh, kwa kwamba yani unaniambiaje una, una nimeshuka sema nimekaa kimya au kwa nini unasema mimi nimetumikaje hakuna midi ya kwanza kubwa ambayo mimi sijakufanya nayo biashara global nyinyi nishafanya show yenu pale da live nililipwa sasa leo unakuja kuniambiaje kwamba hizo watu wanatumia watu walipi yeye jamani ni jamaa na stress watu wanatakiwa kujua kwanza wa Tanzania ambao wanamuunga mkono watakwanza kujua jamaa anaishi kwa mazingira ya chuki Eh, Dubai ulifanya vizuri miaka yako bro. Ulishindwa kujipanga. Mbona kipindi Dubai anafanya vizuri si ndio huyo mwaka iwa alikuwa anafanya vizuri? Si ndio mwaka Kenefeo alikuwa anafanya vizuri? Eh, si ndio huyo mwaka wasanii kibao kina jide kina anafanya vizuri. Kwa nini wao leo walalamiki ni wewe tu ndio walalamika bro? Jitiangalie bro. Wewe ni pumbavu. Unataka kujua wewe Dubai ni pumbavu. Ulishindwa kujipanga mwenyewe acha kulalamikia watu uzeeni. Maana ya Majuto ni mjukuu ndio hii hapa. Finali uzeni ndio hapo umezeeka unalalamika. Kwa nini ukujipanga kwenye ujana wako? Unalalamikia watu. Kwa nini unataka ubebwe mpaka uzeni? Ulikuwa wapi kujipanga ujana? Hakuna lazima kwa nini uimbe mziki? Ushindwe hata kuweka hata maduka ya nguo Dubai uko hapo nakosa hata hela nguo. Wewe Dubai kwanza watu wanajua si ndio msanii ambaye alichomaga gari yake alipopata ajali. Au watu wanasahau hilo tukio. Gari yake alipopata ajali Dubai basi alicho alichoma akanua gari mpya ina maana aliona gari limepata ajali ah kitu gani akachoma sasa mtu kama huyo analalamika kwamba eti ana hela maskini ya Mungu watu pia nao anamsikiza yani wewe unaonaje na wakumbusha pia kitu ya viumbe wawili wanaotamba sasa hivi ilikuwa ni Dudu Bana Mr Nice miaka hiyo anaongea uongo jamani eh it is the same little diamond uzee mwake aje azeeke anza kusema kwamba eti alinyonywa kivipi sasa eh Dudu Bana sio mwanza mjini yani watoto wa mjini ni sisi ni Mwanza town ni sisi pale town watoto wa Mwanza pale Rufiji town kabisa Yuta ni pale katikati ya jiji wa Mwanza pale ni sisi hapa kina Yankila pale ndo tumezaliwa eh kina Fiditu Kondo town Dudubaya kwao ni huko kabisa nje ya mji vijijini mimi nakwambia ukweli kwa hata hata siku moja uwezo aseme kwanza tayari ni wa Mwanza aseme ni wa nje ya Mwanza kidogo kama Mwanza sisi hapa ndo watoto wa mjini pale. Mimi pale Dudubaya, pale pale Mwanza kwetu pale town. Naweza nikamzuia pale asikanyage mjini paka akiwa akawa anapita usiku anaenda kijijini. Kwani pale mimi mwenye maagizo tu pale akanyagi pale. Eh yani mimi naongea, yani hata hata kiniweza kwa nguvu mimi nitabeba hata chupa nitampasua. Sishindwe kufanya hivyo kwa sababu anaingilia sana maisha yangu afu mimi sitaki kuzoea na zoea na. Nichaambia wasanii wote, sitaki kuzoea na zoea na mimi na wasanii. Sitaki mtu aongelee jina langu mimi popote au vipi mimi nataka maisha yangu mimi wanasema kiasi kubaka mkorofi baraka hana nidhamu sasa jamani nakaa kimya kwa nini nanichokonoa 
Eh? Kwa nini kila siku baraka? Kwa nini ya mwezi nyinyi mkafanya mamboni pasipo ku mention baraka? Yaani kwa nini baraka? Eh? Na maana mimi ndo star sana au au mimi peke yangu ndo nimekaa kimya au nimeshuka. Sasa ni wangapi kwa nimekaa kimya na wapo sasa hivi kwenye mainstream? Why baraka all the time? Rudubana nakwambia ukweli. Na kupasua bro. Namwambia ukweli, yani mimi usongee chochote kuhusu mimi bro, yani usongee kabisa kuhusu mimi. Afya yako yenyewe hapo imeshatafunwa na mapombe, imeshatafunwa na makonyagi, imeshatafunwa akili yako yenyewe ishataf. Wewe kwanza nikikupiga tangumi ya kichwa uponi. Kwa sababu kwanza pale akili yake ishaliwa na makonyagi. Usongee kuhusu mimi bro. Wewe kama unatetea game yako, ulidhurumiwa wewe ni wewe mimi sijadhurumiwa. Cha yangu nasomesha watoto wangu na lipa kodi yangu. So dudu baya wewe kama ulitumika ni wewe mwenyewe. Sitaki mimi aniongee huyo mtu wenu. Aongee mambo yake au aongee watu wengine mimi sitaki anihusishe kwenye kutetea njaa yake. Kwa sababu hapo dudu baya anatujifanya ni kutetea njaa yake. Kwamba anatetea njaa yake basi anataka ha mention watu hata ambao hawahusiki kwenye njaa yake. Sasa kulitumia mimi jina langu kila siku kuongea oh, oh baraka oh baraka hivi eh baraka yule ah, ah, mimi sitaki 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 Na kukanya bro sitaki 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 kuzungumziwa la kutetewa na wewe wewe sio Mungu wewe sio kwanza huna chochote cha kunitetea paka leo na ndevu na mvi unaishi kwa shangazi yako bro wangu paka leo unaenda kuzeeka will hajui hata urithi hata wa pikipiki kama anao jitazame brave iangalie maisha yako so the time kulalamika kulalamika wakati inatakiwa utafute surubana duba una jina kubwa duba sasa hivi still bado ana mashabiki zake au sio duba unashindwa kuandaa hata show zako hata vijijini huko ukapata zako hata milioni kumi, hata ukafungua hata duka la nguo ukafungua biashara yote ukaenda hata kulima mbona vitu vingi vya kufanya vipi kwa lazima tunganie kwenye mziki kubaniwa kubaniwa Eh kila siku anakuja jamani wasanii duniani kote hakuna anga msanii ambaye kashaye kudumu kalne zote kina 50 cent wako wapi kina jelo wako wapi kina lilikimu wako wapi lakini lilikimu za kumsikia alamika kwenye interview yote eti eh kwa hiyo ada zetu anao sometimes so kulalamika tu kila kitu au kwa yani kila kitu ni kuchafua watu tu kitu kidogo kwenda kuzungumza hivi kitu kidogo sitane kama ni utaratibu mzuri wa kimaisha kwa mtu yote ambaye anajitambua na mtu ambaye amefikia umri wa rika rudubaya kwa sababu mtu, mtu mzima sana lakini mtu mzima namba sio akili hasa uone ni hasara kubwa sana mtu kuwa mtu mzima namba kwa sababu mtu unatakiwa ukue akili sio namba badilika akili sio umri tu namba kiasi kuzina badilika lakini akili yako kila siku ya kipumbavu na kitoto mtu mzima kadudba na mvi zako mpaka leo nalamikia vijana unawazidi umri walikubania wewe mtu mzima kadudba unalamikia vijana ambao walikuwa na kuangalia wakiwa mtani kwao kwa sababu leo unavuja kusema eti watangazaji wamekuwa oh, watangazaji ambao kwanza wote wanalamikia leo wapigi nyimbo zake kipindi anaiti alikuwa ni machali hapo majumbani kwao wako bado shule wanamwangalia yani uone hata aibu Yaani sasa leo mimi eti uko uzeeni kwangu sasa nifikie umri wa dudubaya nime sina kitu nianze eti kulalamikia watangazaji wa kalne hiyo ambao nitakuwa huko mbele Yaani unakuta hata ni madogo ambao walikuwa mashabiki zangu kwenye show analipa kiingilio eh man jiangalie una place sana bro na heshima yako umeivunja ambao hutu so rais kuja kuirudisha kwa sababu ya njaa njaa kulalamika kila siku una chochote hakuna lakati ya hivyo lakini mimi nimeona baraka sio 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 dudubaya peke yake. Kuna posti tena zinasambaa. Umemchana sana pia best naso. Ishu ni hiyo hiyo kwamba anakuongelea. Kuni wanakuongelea vipi baraka mpaka una panic hivyo bro? Best naso best naso mimi best naso kwanza mimi simfahamu kwanza huyo mwana. Kwa sababu nilitumiwa uh, nilitumiwa video clip na tasi kwa ni audio ile sina kumbukumbu nzuri ana ni yeye kinyo mwe. Nikuza unani? Bistaso ndio nani? Akanitumia linki za huyo msanii nini nini? Ah nikaona yana okay. Sawa. Hasa mbona unajua mimi hata shabiki mwenye namfataga kizingua. Sasa itakuwa mwimbaji. Eh? Nikamfuata nikamwambia bro, usinizoe zoe. Eh, yani msipende kutumia tumia migongo ya watu tukuwaongelea. Migongo mingine hii bana ipitikagi. 
Eh watu wengine migongo yetu haipitiki kwa sababu sipendi kutumia mgungu wangu tu yani. Kwa sababu mimi sikupaswa hata kuongelea watu lakini naongelea ili kuweka hivi vitu sawa na na hii itakuwa ni mara ya kwanza na mwisho kuwazungumzia watu. Sasa kwanza sio adhi yangu, sio type yangu kabisa mimi hata ukati na wazungumzia dudubaya. Kuna vitu kibao mimi natakiwa niviongelee. Nimekaa hapa kwenye mic na muongelea dudubaya bro. Hata inafasi tu mimi kukuongelea natakiwa kwanza kushukuru Mungu kwa sababu mimi siongeleaji watu ambao nawazidi kila kitu. Yaani namzidi kila kitu. Nakwambia kweli kwa sababu mimi generation mpya kwanza nimesafiri sasa nimefanya mambo kibao yani namzidi mpaka dhambi hiyo bro. Yaani ananizidi tu kuchafua watu labda dhambi hiyo. Lakini dhambi ya kutenda namzidi pia najua. Kwa yani swadhi yangu kabisa hata ukati mimi namuongelea dubaa kwenye interview ti nani sijui huyo nimeongea tu kwa sababu nataka watu wajue kama hawa watu wasilalamike lalamike walikuwa wapi kujipanga mmm walikuwa wapi kujipanga na maisha yenu luku lalamika lalamika all the time all the time kwani kwani maisha ni mziki tu mbona kuna wananchi huko hata waimbi na wana maisha mazuri kwa na laana kwanza kuacha kwanza kwanza ana laana alikimbia kuwa padri akaja kwenye bongo fever huyo unajua babake akamsomesha miaka yote si ndugu zake anamsomesha akawe padri kakimbia huyo padri akaja kwa uoni kwanza tayari ni laana kutoka kwa Mungu yani babako kaekeza hela unakuja kipaji chenyewe una unaimba vibaya unaimba manyimbo mabaya tiki sami zizi ndo nini sasa nafundisha nini jamii mganga anaimba hivi kama mganga anafundisha nini jamii msanii huyo anataka kweli aeke kweli kwenye chati aje apambane leo Eta ndo kupambana hata na Chidi Benz. Kwa hiyo unataka kumcompare Dudubaya na Chidi. Unataka eti Chidi anapigwa promotion kubwa. Eti Dudubaya anakuja kulamika eti Chidi. Eti wana, 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 kina TID, kina Chidi, kina Hata wewe kuwafikia uwafiki. Kwa sababu kipaji chako kwanza kidogo una kipaji Dudubaya hana kipaji jamani. Watu kwanza wanatakiwa kujudubaya hana kipaji. Kwa nyimbo gani Dudubaya anataka kupromotiwa? Kwa mziki gani Dudubaya anataka kupewa ya time? Yaani kwa kipi ambacho Dudubaya unakifanya leo una jacket na wewe hupewe wewe kwanza umenyonya wasanii kibao ambao walikuwa ni wasanii wakali wewe kama unapewa promotion ndio kwanza kujua hiyo tayari pia ni laana miaka hiyo unapewa ya time kubwa kuna wasanii walikuwa wazuri sana kina Ms B wasanii walikuwa wakali kinoma au kupewa promotion kina Albert Mangoya kipindi hicho walikuwa wasanii wakali kinoma lakini kina Dudu ndio kwa napewa promotion kubwa na sio wasanii wakali kwa nataka kujua kwa sababu Dudubaya sio msanii mkali wa kulalamika kiasi hicho angekuwa labda analalamika labda kiuchi fana analalamika nani sasa nataka kumsikia akilalamika niko na lakini huyu brother kweli ni msanii mkali kwa nini alalamike hivi na anatoa nyimbo kali hapo kwa hiyo mtu anaweza kufikia au kweli anabaniwa huyu mtu sasa Dudubaya hata kama sipobaniwa anaweza kweli kabisa kiyake shabiki aka request nyimbo ya Dudubaya radio Shabiki mwenye akili timamu kabisa eti bando lake kaweka eti anaenda kwenye Instagram pale si Adula Planet eti na request nyimbo ya Dudubaya come on jamani eti wewe brother bana name kaa kimya unajicholesha afu unatucholesha hata Mwanza si hatuna michongo hiyo Mwanza penye apendu huyo mtu hawamtaki hata watu wa Mwanza hata kidogo huyo ni wa Mwanza vijijini kabisa jamani uko yani unatudhalilisha basi clear yaishe baraka yani yaishe tu lakini mwe friends hata mkikutana fresh kweli mimi ni rafiki wa dudubaya yule ni babu yangu na kwa jina rafiki na babu yangu eh yule ni babu yule hivi duduba mtu mzima kama yule kwa sababu mimi na kwa yule ni mtu mzima namba so lakini umri nimeshakwambia mwanzo ananizidi sana namba jamani huo ni kama ataninyonya yule mimi atanitumia hata akionekana rafiki yangu watu watu wataanza kuconcentrate na imekwaje kama rafiki yangu eh yani mimi hata nikiwa rafiki naye yule kwanza anambeba sasa kwa nini mimi bado nanangaika kutengeneza namba zangu eh hey, namba yake imeshaishia hapo imeishia bro acha kuongea ongea shit unaongea tu vibaya haiwezi kukusaidia chochote zaidi ya kuingizia matatizo na watu beef na watu kuingilia ingilia maugomvi ya watu dudubaya anakuhusu nini bwana wewe mtu wa Mwanza jamani dudubaya huyu watu wasimzingatie kwa sababu kwanza ana laana alimkata mamake masikio huyu mama eti mamake kamloga sasa sio nakupa leo exclusive kama hujui huko Mwanza uko na historia huko Shinyaga alimkata mamake masikio dudubaya baka muongo eh alimkata alimkata basi ni uongo Mtu anamkata wewe kweli mtu anamkata mama kwa masikio na diet kwamba eti eti acha na kuloga. Unaona mtegemea mtu ni mzima na akili nzuri kweli una watu wetu wana eti wana msupport vitu wanavyoongea. Kids crazy huyo jamaa kadata long time watu wajue. Watu, yani hata watu wanaompa interview wanatakiwa kujua wanafanya interview na mwenda wazini. Kichaa. Mweu. 
Kwa hata nyinyi mnavumpa interview nyinyi pia mnakosea kwa sababu wewe kweli mtangazaji kwenda kumfanyia kweli interview dudu baya na unakuwa unamoji mweu. Sasa wewe timamu unamojije mweu. Unaua kwanza brand ya kipindi chako. Unafanya kumoji kwanza dudu baya unaua kwanza brand ya kipindi chako. Hana chochote anachoongea zaidi ya kutukana watu kiasi kuongea watu vibaya. Watu muulize au mashabiki wanaomsupport. Leo mimi nauliza nyinyi mashabiki ambao mnamsupport dudu baya eti yupo sawa. Halikuwa wapi miaka hiyo anafanya vizuri kujipanga kwa nini leo alalamike? Mimi nataka nikukutanishe naye. Kama hapa nilipo sitaki amani naye. Hata kama aje nani, hata aje malaika mimi anisushie naye sitaki. Amani naye. Ya nini sasa mimi? Sasa amani naye ya nini? Yaani mimi ananisaidia na nini? Amani naye kwa faida. Hipi dudu baya mimi anaweza kana nayo maisha ni mwangu mpaka niwe na amani naye. Sitaki amani naye. Nataka vivi tuchukiane mpaka tunakufa. Na hata nikifa kwenye msiba wangu asije. Jamani ye. Siku mimi nikifa kama ye. kama mimi nikitangulia kabla ya dudu asije kwenye msiba wangu. Natangaza. Mimi nikitangulia kabla yake. Hasikanyage kwenye msiba wangu kabisa huyu mtu. Nadhani mimi nitafufuka. Wazazi wangu ndugu zangu akija pigeni mawe fukuzeni kama mwizi asikanyage kabisa huyu mtu. Kwa sababu sio mtu mzuri maisha ni mwangu kwa all the time naniongelea kwa ubaya tu. Wa nini huyo mtu? Hakifa sitokanyaga na hapa.